我没时间多说了他们来了不少人我下去抵挡一阵快开门我跟他们一交上手你务必马上趁乱离开你一个人怎么对付得了这么些人等等怎么了岳父大人岳父大人不知您老人家是如何到了梅城县女婿贼不把岳父放在眼里可我这个岳父却不忍心让女婿单身涉险呐有惊无险有惊无险说得清楚要不是你岳父的侍卫暗中护着你早成了人家的刀下之鬼了
我以为钦差大人为虎作伥。住口！在朝，我是皇命钦差；在私，我是你岳父泰山。我话说半截儿，你就乱棍如雨。我担心的只有一件事，那就是打狼不死，反被狼咬。你懂吗？不懂。你不要吼，你听我说完。梅城故籍，你该知道，极重难返。以前早有人查过，但是都查无实据，反落个捕风捉影、扰乱民心之罪。我深知你从小学你父亲，有一手断玉绝技。此番你来梅城，无疑是建功立业的大好良机。可是，事涉官场，此举成则一鸣惊人，败则前功尽弃。若无十成胜算，万不可贸然行事。你这样看着我干嘛？这话好像跟我说过。胡说！我什么时候跟你说过这些话？好像是在梦里吧。莫名其妙。哦，我对卢怀德其人并不陌生。此人大智若愚，绝非等闲之辈。你可知道，他是仵作出身？您说他是仵作出身，而且精通御史，早年的名声不在你父亲之下，这就全对上了。你对上什么了？钦差大人，我敢保证，两任知县的谋杀者就是卢怀德。你若想打虎必死，需有确凿证据。不好，赶快去墓地！别动！别动！别动！姑娘，你知那么多纸钱何用啊？你终于开口说话了。这个呀、啊，是用来祭奠我父亲的。你父亲？嗯。你听说过竹知县吗？竹知县，就是半年前失足掉下落马坡摔死的竹知县吗？不，我父亲不是失足掉下落马坡摔死的。他是被人谋杀的，就像你的表哥，那么强壮的身体，怎么可能会掉下悬崖呢？啊不，可我和我表哥摔下悬崖的时候，没有人谋害啊。宋大人已经查验过了，你的表哥是中毒而亡，一定是有人事先给他下了毒。他路过落马坡的时候，毒性发作，这才掉下悬崖的。不。下这么重的毒手，他他是谁呀、啊？哦，呃，不，我我不知道。姑娘，是有人想要对你们下毒手，那是因为你们知道一个秘密，而这个秘密可以把他们置于死地。他们是想要杀人灭口啊。我要是把一切都说出来，钦差大人能饶了我吗？你就是让钦差大人救的，而且他还冒着险去抓药帮你疗伤，所以你才活到了现在。姑娘，快，我要见钦差大人。真的，哎，你等着啊。宋大哥，他终于开口了。和我一起摔下落马坡的那个男人，是我的表哥，名叫黑三儿。他是卢知州养的一名杀手。在我们临走之前，卢知州命黑三儿杀死杨主簿。黑三儿他本想与我远走高飞的，便向杨主簿勒索五十两黄金。
，贤弟，愚兄为你报仇的日子到了。岳父大人，小婿请命，明日收网。二位大人，宋词可以开始了吗？钦差大人在此，哪有我说话的道理？啊，卢大人客气了，本钦差就全当是福气了。宋词，今日之戏唱得如何，就全听你的了。宋词遵命。呃。当宋某到了这被官场中传说的龙潭虎穴的梅城县境内的时候，却看到了一出活生生的好戏啊！这出活剧的主角不是别人，正是这位在座的卢知州，卢大人。<笑>宋大人，既然有如此癖好。那老夫就全当是瓦舍听戏，如何？卢大人的意思是，让宋某把这个戏接着往下唱。呃，老夫就洗耳恭听吧。宋某定让卢大人心服口服。放肆！宋先生千里迢迢从京城赶来吊唁网友，看一看网友的仪容已是人之常情，你们何故阻拦？该不是你们在尸体上做了什么手脚？老夫跟你说实话，老夫绝不相信那是意外事故。孟知县之死是被人谋杀之后纵火。焚尸，老大人有什么证据吗？哎，老夫要是有一丝证据，早把那些县衙小吏治罪了。你要不看在老夫的面上，也得看在孟知县是你生死之交的份上。要把他遇难的情况查个水落石出，真相大白。孟知县在天之灵有个安慰，让老夫对朝廷也有个交代。不过，以在下看来，孟贤弟确实死于大火。就算孟知县是死于大火，难道就没有人杀人放火灭尸吗？经您这一提醒，我倒是想起来了。可否允许在下去火烧现场看看？哎呀，你跟老夫想到一块儿了。正是这位知州大人的提醒，并亲自带着宋某赶到了火烧现场。宋先生，在现场查出什么遗像端倪？火场出情已经面目全非，除非亲眼看见，谁也无法知道这场大火是怎么烧起来的，更不敢对孟知县的死因妄下断言。亲眼所见，对，一成，一成。不好了！一床上吊死了，吊死了。当宋某赶到狱中的时候，见到的却是一位三天以前就上了吊的死人。至此，所有线索全部中断。也就是在这个时候，宋某才忽有所悟。自从进了这梅城县，从开棺验尸到勘察现场，再到提审议程，所到之处。无不是一无所获。紧接着，市面上传来经钦差检验
，孟大人确系死于自然火灾。哼，这不能不让宋某愧感呐、啊！原来这么多天以来，我一直在被别人牵着鼻子转来转去。那是什么人在牵着我的鼻子来回转呢？卢大人，事情发展到这一步，你是不是认为万劫皆过，万事大吉了？但是你不曾提防啊，在一开始的时候，宋某就跟你留了个小小的心眼。这个宋大人，你昨天还说孟知县是死于一场大火，怎么今天又说是被人谋杀了呢？卢大人，宋某初来乍到，不知深浅，不得不向卢大人有所隐瞒。你不是说焦氏嘴里还有烟灰吗？那是始作俑者弄巧成拙，此话怎讲啊？卢大人，盖因活人被火烧烤，酸水上涌，口中吐沫俱增，与进入口鼻之内的烟灰交融，即成糊状。而孟大人口鼻之内的烟灰，甘若粉尘呢、啊。由此可见，绝不是死于意外，而是被人谋杀之后。焚尸灭迹，这真是道高一尺，魔高一丈啊！卢大人，所有从你嘴里说出来的话，恐怕只有这一句是肺腑之言吧。为了进一步摸清卢大人的底细，在下。使了一个小小的投石问路之计。这梅城县内，该是有一位仵作出身的县吏吧？这和孟知县一案有什么牵扯吗？如果要是没有一位仵作出身的高人，那是什么人能够想到在干尸嘴里浇灰，来掩盖事实真相的高招呢？果不其然。卢大人一旦感到危机降临，马上抛出了一个替死鬼，把这一切罪责承担下去。那是什么人来扮演这个替死鬼的角色呢？要说仵作出身的人，还真有一个，杨主杨主,杨主部。卢大人为什么把杨主部抛出来呢？其道理有三：第一，此人的确是仵作出身，卢大人不怕我核实；第二。杨主簿，你才是梅城县真正的当家人，而且孟知县谋杀案的操办人就是你，只有你能把这个罪责承担下来。第三，杨主簿跟卢大人的关系最密，知道的情况也最多。二十年以前，你就是卢大人的得意门生，由此可见。此地仵作出身的绝不止杨主簿一人，还有一位高人，那正是卢大人您自己呀、啊。这是薛某接人老底，卢大人可别见怪。<笑>宋大人这出戏越唱越离谱啊！既然杨主簿知道本州这么多事情。那本周为何还要把他抛出去？那不是自己找死吗？那正是卢大人步步为营之妙。你抛出杨主簿之前，就早已经设计好了下一步棋。你是想让杨主簿带着所有的秘密，在被缉拿之前，就消失在这熙攘的人间。那么这样一来，这起谋杀案便是有了个结局。换言之，把所有的罪责推在一个死人身上，真正的元凶就死无对证，逍遥法外。你不是有心想离开此地吗？<笑>卢大人，终于对我黑三儿下逐客令了。<笑>老夫能留住你的人，只怕也留不住你的心呐、啊。卢大人，你怎么知道我黑三儿？想走呢
<笑>天上的事，老夫只知一半；地上的事，老夫无所不知。你想走，就带着你的表妹一块走吧。即便是想让我走，恐怕还是另有原因吧。<笑>五十两白银，这是你为老夫办的最后一件事情，不会嫌少吧？黑某又岂敢和堂堂的卢大人讨价还价了？再加五十两，你必须把活给我做得干净利索。杀谁？谁能担待梅城县命案的全部罪名？回来！你难道不问问这个人姓氏名谁吗？卢大人，您刚才不是已经说了吗？老夫说谁了？能担得起梅城命案全部罪名的，只有一个人。谁？杨主播。<笑>然而，卢老大人没有意料到的是，黑三儿和这位杨主簿的拼妇，也就是这个叫六月红的女子，两个人是一对指腹为婚的表兄妹。杨主簿，你竟然也不知道，你亲自雇佣的黑三儿，竟是卢老大人自己豢养的杀手。黑三儿早就有意带六月红远走高飞呀、啊，所以。他没有遵照卢老大人的旨意，在杨主簿的茶碗里下毒。他是想狠狠地敲一笔杨主簿的竹杠。好了好了，这五十两黄金，足够你一辈子躺着吃的了。这只不过是你的九牛一毛吧？不错。我要是拿出我的全部银两，换你的表妹，你干不干？你要是愿意的话，马上从这儿给我滚出去，到外面去过辆马车。听见没有？拉着你的金子和银子，离开梅城。你还真把黑三儿给看走远了。听说过秦一无家吗？要说情谊，你只不过是个指腹为婚，我和红姑娘才是。住口！我告诉你，你要真想换我的表妹，只有一样东西：天上的星，云中的月，你都说出来。你项上人头。陈江，我，红妹，你们不能这样，要是因为我。你们两个人非得死一个的话，那让我先死好了。不关你的事，啊！你别忘了你对我说过的话。我，我说过什么话？你说过，我杨某要是出事的话，你每年的清明节上都要到我的坟头上去烧一炷香。有你这句话，我杨某就是死而无憾。来，动手吧，动手，快动手啊！嗯、你这个臭娘们儿！我真恨不能一刀杀了你！因为让我这样夺去一个男人所爱的话，就是不义。去，躲开！可是如果我要不把你带回家，违背了父母之命，我是不孝。你这个臭娘们，害了我黑三，成了不孝不义之人。黑星啊，你能说出这么英雄气的话，我杨某深感惭愧啊。这个不怪红姑娘的事儿啊，只怨我杨某太痴情了。好，既然咱们把话都挑明了，我呢也不难为你了，啊，我告辞了。站住！算我黑三儿有眼无珠。以前小看你了，可你和红姑娘也算恩爱过一场，你就不想给红姑娘见个贤？哎，黑兄啊，这何必呢
，我杨某来此之前，就是给红姑娘来践行的。刚才听了你这番话，我杨某更想为你践行了。我要不领你这个情，就说明我不是个大丈夫。我去卖酒。哎，门外已经准备好了酒，啊，红妹，准备几个菜。哎。<笑>还花什么钱呢？啊！哦，原来你是有备而来呀、啊！<笑><笑>来来来来，请。嗯<笑>，哎，你就不怕我这酒里下毒吗？哎，我料你不会。你凭什么？你要是自己能下手，何必花那么大的价钱？雇黑三儿杀人呢？<笑>好，杨主簿，你是轻而易举的就让黑三儿喝下了毒酒啊！药性正好在行至落马坡时发作，黑三儿翻身落马，一命呜呼。这与当年竹之县被谋杀，如出一辙。卢大人，真难以想象，当时你见到杨主簿那一刻。那一惊是作何表情？这恐怕也只有身临其境的杨主簿看得最清楚。杨主簿。黑三儿啊，永远说不出话来。你，大人，您怎么了？黑，黑三儿是谁啊？哎，不就是您让我找的那个杀手吗？这是你的事情，与我毫不相干。好，今天是什么日子？你还记得吗？不记得。今天是你师娘的忌日。哦。师娘生前待你如何呀、啊？如同己出，哼，你还有良心，倒没忘记。我略备点酒菜，晚上记一记，你就一块来吧。啊，干爹，啊，孩儿实在是不能喝了，要是再喝下去，过那落马坡，嗯，就会重蹈竹之县的下场了。哎，不会，怎么会呢？老夫知道你的酒量，老夫再给你加点。哎呦，哎呦，我来捡，我来捡，哎，我来，哎，哎呦，你是筷子掉哪儿了？哎，我在这儿呢，捡。老夫给你也满上。哎，好，哎呦，你看，是，来，喝。哎，好，好，干爹，我先告辞了。啊，恕不远送。哎，您别客气，我走了。宋某请钦差大臣的侍卫到府上取来了这把壶，想必卢大人不会见怪吧？杨主簿躲开了这把壶里流出的毒酒，却撞上了钦差大人布下的网罗呀！杨主簿可能到现在也没想明白，为什么你就那么倒霉？曾经为所欲为，今日走投无路。无独有偶，昨夜有人撬开了竹之县的坟墓，欲将其尸骨盗走，一并被钦差大人的官兵擒获了。大人，请您吩咐带证人上堂。带上来。究竟是谁指使你们夜盗？竹之县遗骸，是卢大人让我们盗的呀！是啊，是卢大人。卢大人
大人，不想对本钦差解释点什么？大人，可否请出竹之县的遗骸？请竹之县遗骸。是。抬上来。下了卢怀德下的毒酒，在落马坡，因为毒性发作而掉下悬崖。这半年来，女儿一路奔走，请来了宋大人。父亲，女儿为您伸冤，为您报仇了呀！父亲。您在天之灵若是有知，您就看一看这恶人的下场吧，父亲。既然你也做过验尸官，来来来，请你下来，跟宋某一起验一验，竹之县到底是不是死于毒物？不要再验了。竹梅亭是老夫用毒酒毒死的，可他乃是自作自受。他要送老夫上断头台，可老夫先让他下地狱，这是天理呀。后生可畏，后生可畏呀！我出生卑微，呕心沥血，苦心经营了几十年的家业，被你这个初出茅庐的小子全部给毁掉了。可可老夫死而无悔呀！你小子就算有能耐，可你还欠点火候。你能从半年前的尸骨中验出中毒，但你能从一具焦尸中验出他是怎么死的吗？我知道，我知道那个小女人把什么都告诉你了，你还识破了往焦尸嘴里塞烟灰的伎俩。可那没用。我老夫今天就明明白白的告诉你，孟良辰是老夫派杀手把他杀死的，一场大火焚尸灭迹。作为验尸官的宋大人，你永远找不到一丝丝的证据。一个没有证据的命案，即便是凶手服了法。可作为验尸官，留下的是终身的遗憾呐、啊！就凭这一点，我卢某比你还提高半筹啊！卢大人，道高一尺，魔高一丈，这可是你自己说的。好，你不就是想看看你行刺灭尸的证据吗？宋母绝不会让你失望。不就是咽醋酒泼，让地面见红吗？那可是一个不可重复的伎俩。听说你已经咽过一次，就不可能再咽了。宋某还有绝招。送你上断头台之前，再让你长一回见识。
。钦差大人，请下命将人犯们带进来。把人犯带上来。走。跪下。看我如何昭示你们杀害孟知县的罪恶！捕头王，来，点火。是。就算是这一腔热血。围城的山山水水，我也无怨无悔。我看那边，那边有个僻静所在。去人尸被火焚时，油脂溢出，随人体渗入泥地，用火烤灼，使渗入泥地的油脂重新泛出地面，与烟灰粘连。死者被坟前的尸位形状，便由此重现。啊、快看！这就是你杀害我孟贤弟的证据，你要给我贤弟偿命！嗯、父亲，您找我。狄仁杰断玉如神，苏无名。判案神明，包文整刚正不阿，还有你的公公宋推官神断出名，这些做了古的奇才先贤，都曾经在刑狱神龛上有过辉煌的业绩，留下过惊世骇俗的传世手笔。可如今大宋朝一位名不见经传的奇才怪杰，牛刀小试竟然震动了朝野，早朝之上。当着百官，不但他自己出尽了风头，还让为父也大为露脸。为父断言，此人实乃大宋栋梁之才。女儿，你知道我说的是谁吗？您呐，说了这么半天，就是想让我夸夸您，独具慧眼，为我挑对了夫婿，对不对？<笑>既然女儿这么说，为父也不得不承认，此番没成。为父才亲眼领教了什么才是神。宋慈因破梅城县谜案，建下奇功，被朝廷破格任命为大理寺正六品主事，被派往外省充任提点刑狱。他洗冤尽报，扶良惩恶，破了一桩又一桩的疑难命案，成就了大宋提刑官的赫赫威名。